ഗുരുത്വാകർഷണം ക്ലാസ് വൺ ഇതാ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വൺ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ കാരണം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം പഠിച്ചത് സാർവിയ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം പഠിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അവയുടെ മാസുകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് നേര അനുപാതത്തിലും അകലത്തിന്റെ വർഗത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണെന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേഗം അടുത്ത ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് എഫ് സമം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ എഫ് സമം പരസ്പര ആകർഷണ ബലം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണ ബലം എഫ് സമം ജി അതായത് സ്ഥിരാങ്കാണ് ഗുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഏകാദം മൈനസ് പതിനൊന്നാണ് ഗുണിക്കണം എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ മാസ് ഗുണിക്കണം എം ടു രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ മാസ് ഹരിക്കണം ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അകലം ഈ അകലത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള അവ അവ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയാൽ ആകർഷണ ബലത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് എഫ് വൺ ബൈ ഫോർ വരെ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് സമം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എഫ് സമം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എം വൺ എം ടു മാസമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം ഡി വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ആദ്യത്തെ അകലം ഇനി ഇതേ വസ്തുക്കളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു ഇവിടെ അകലം കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ എടുത്തു വെച്ചു ആ അകലം ഞാൻ ഡി ടു ആണ് എടുത്തു ഇത് നമുക്കറിയാം ഡി ടു അറിയാം എന്താണ് ഡി വണ്ണിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഡി ടു സമം രണ്ട് ഡി വൺ എഴുതി ഓക്കെ ഡി ടു സമം രണ്ട് ഡി വൺ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള ഈ ആകർഷണ ബലം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണ ബലം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എഫിന് പകരം എഫ് വൺ ആദ്യത്തെ ബലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സമം ജി ജി തന്നെയാണ് ഗുണിക്കണം എം വൺ ഇതിന്റെ മാസ് എം വൺ ഗുണിക്കണം എം ടു രണ്ടാമത്തെ മാസ് ഹരിക്കണം ഈ ഡി സ്ക്വയറിന് പകരം ഞാൻ ആദ്യത്തെ അകലം ഡി വൺ എഴുതി ഡി വൺ സ്ക്വയർ എഴുതി അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ എഫ് വൺ കിട്ടി ഇനി എഫ് ടു രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുന്നു എഫ് ടു സമം ജി ജി തന്നെയാണ് ജി ഗുണിക്കണം എം വൺ ഗുണിക്കണം എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്താകും ഡി ടു ഡി ടു ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ അകലാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ടു സ്ക്വയർ എഴുതി സമം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡി വൺ കണ്ടോ ഈ ഡി വൺ അല്ലെ ക്ഷമിക്കണം ഈ ഡി ടു കണ്ടോ ഈ ഡി ടുവിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡി ടുവിന് പകരം രണ്ട് ഡി വൺ എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി ടുവിന് പകരം രണ്ട് ഡി വൺ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ രണ്ട് ഡി വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഖാദം രണ്ട് എന്നത് ഈ രണ്ടിനും ബാധകാന്ന് ഈ ഡി വണ്ണിനും ബാധകാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നാല് മാറ്റി എഴുതി ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൺ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇത്ര ഭാഗം ഉണ്ടോ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഇത്ര ഭാഗം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചരാ ഈ ഭാഗം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ അത് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഇതെന്താണ് ഇത് എഫ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഭാഗത്തിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് വൺ എഴുതാം മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി ഫോർ ഡി വൺ സ്ക്വയറിന് പകരം ഇത്ര ഭാഗത്തിന് പകരം എഫ് വൺ കൊടുത്തു ഈ നാല് അതേ കണക്ക് എഴുതി ഇതെന്താണ് എഫ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന നാല് എഫ് വണ്ണിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് ഇതിന് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നേ ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം എഫ് വൺ എഴുതാം ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ നാല് ഇൻറ്റു എഫ് വൺ
ഇവിടെ അകലം രണ്ട് മടങ്ങാക്കി ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ അകലം പകുതിയാക്കിയാലോ എന്നാണ് എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് താഴോട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പകുതിയാക്കിയാലോ എന്ന് ചോദ്യം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ എഫ് സമം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒന്നാമത്തെ കേസ് എഫ് വൺ സമം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ അകലം ഡി വൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എഫ് ടു സമം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഈ ഡി ടു ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇനി മാറ്റി എഴുതല് ഡി ടു പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അകലമായ ഡി വണ്ണിന്റെ രണ്ടിലൊന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡി ടുവിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതും ഇവിടെ ഡി വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഡി ടു സ്ക്വയറിന് പകരം ഡി വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ടു ഉണ്ടോ ഇത് ഡി വണ്ണിനും ബാധകാന്ന് ഡി ടുവിന് ഈ ടുവിനും ബാധകാന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അത് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ എന്താന്നില്ലത് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ അതാ ഹരിക്കണം ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോ എന്താകുന്ന പറഞ്ഞാല് ജി എം വൺ എം ടു ഹരിക്കണം എന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ഗുണിക്കണം എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഇതിന് ജസ്റ്റ് തലയിച്ചിടണം അതായത് നാല് മേലെ ഇടണം ഡി വൺ സ്ക്വയർ താഴെ ഇടണം അപ്പൊ ഹരിക്കണം ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോറിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗുണിക്കണം ഫോർ ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഫോറിന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ മുന്നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി എന്താ ഇത്ര ഭാഗം എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ട് ഇത്ര ഭാഗം എന്താണ് അതല്ലേ നമ്മള് അതല്ലേ ഇത് അതെന്താണ് അത് എഫ് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ബലമാണത് അപ്പോ ഇതിന് പകരം എനിക്ക് എഫ് വൺ എഴുതാം അപ്പൊ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടി നാല് എഫ് വൺ ഫോർ എഫ് വൺ അതായത് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പകുതിയാക്കിയതാന്ന് അപ്പോൾ ഈ ആകർഷണ ബലം എന്തായി നാല് മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നാലിൽ ഒന്നാക്കിയാലോ എന്നാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ പ്രശ്ന പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ അകലം പകുതിയാക്കിയതായിരുന്നു കണ്ടോ പകുതിയാക്കിയതായിരുന്നു നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചെയ്തത് ഇവിടെ അകലം നാലിൽ ഒന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതണം കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് അതേപോലെ എഴുതി എഫ് സെവൻ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എഫ് വൺ അതേപോലെ എഴുതി ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എഫ് ടു അതേപോലെ എഴുതി ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എനി എനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി ടുവിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാന്ന് ഡി ടു നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഡി വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്താണ് ഡി വൺ ബൈ ഫോർ നാലിൽ ഒന്ന് നാല് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ടുവിന് അവരെ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സൂമാക്കി തരാം ഡി വൺ ബൈ ടു നേരം ഡി വൺ ബൈ ഫോർ നേരം ഇനി ഇവിടെ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ നേരത്തെ ടു ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ നാല് വന്ന് ടു സ്ക്വയർ നാല് ഇവിടെ എന്താണ് നാലാണുള്ളത് നാല് സ്ക്വയർ എത്ര നാല് കൊടുക്കണം നാല് എത്ര പതിനാറാണ് അപ്പൊ ഈ നാലിന് ഒരു എന്ത് എഴുതണം പതിനാറ് എഴുതണം ഓക്കെ ഇവിടെയും പതിനാറായില്ലേ അപ്പൊ പതിനാറായി പതിനാറായി ഈ പതിനാറിനല്ലേ മുന്നോട്ട് ഇടല് ഇവിടെ നാലിന് ഒരു എന്താണ് ഇവിടെയും പതിനാറ് വരും ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ കേട്ടാ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം മാറി പതിനാറ് എഫ് വണ്ണായി അതായത് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നാലിൽ ഒന്നാക്കിയാൽ അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണ ഫലം പതിനാറ് മടങ്ങായിട്ട് കൂടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് അതും എടുത്ത് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ അങ
f സമം g ഗുണിക്കണം m1 ഗുണിക്കണം m2 by d square g എന്താണ് g 6.67 ഗുണിക്കണം 10 എ ഘാതം minus 11 ഗുണിക്കണം m1 എന്താണ് 40 ഗുണിക്കണം m2 എന്താണ് 50 ഹരിക്കണം d square എന്താണ് എന്താണ് 2 square ഓക്കേ ഇനി ബലാണല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കേ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടോ ഈ കുട്ടിയുടെ മാസ് ആണ് എം വൺ എന്ന് ചോദിച്ചോ ഓക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ മാസ് എം വൺ ആയിട്ട് എടുത്തോ എം വൺ ഈ കുട്ടിയുടെ മാസോ ഈ കുട്ടിയുടെ മാസ് എം ടു ആയിട്ട് എടുത്തോ ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലായിട്ട് എടുത്തോ എന്ത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ രണ്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തോ രണ്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം എഫ് സമം അഞ്ഞൂറ് ഗുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ശ്രമിക്കണം പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പതിനൊന്ന് ന്യൂട്ടൺ എന്നിട്ട് എന്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാ ഇത്ര ഭാഗം മാത്രം ചെയ്യാം ഓക്കെ നാപ്പത് ഗുണിക്കണം അയിമ്പത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടായിരം ആണ് രണ്ടായിരം ഹരിക്കണം രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്താണ് നാല് അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഹരിക്കണം നാല് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ഞൂറായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹരിക്കാനോ ഗുണിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഭാഗം എഴുതി ഇനി എന്തുണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഉണ്ട് ഇടാം ഗുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് അതും എഴുതി ഗുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഇനിയോ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പതിനൊന്നുണ്ട് അതും അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇത്ര ഭാഗം മാത്രം ഗുണിച്ചു എഴുതി അഞ്ഞൂറ് ഗുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പതിനൊന്ന് കൂടി ഉണ്ട് ഈ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിന് പകരം ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കണ്ടോ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയും വേണം ഈ ഇത്ര മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് മൂന്നേ പോയിന്റ് മൂന്നേ 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 അഞ്ച് ഇന്റ് പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി കേട്ടോ അത് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ അതിന്റെ പോയിന്റ് ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഇനി എന്ത് ഇല്ലേ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇനി കണ്ടോ ഇവിടെ പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഉണ്ട് പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഘാതം മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഉണ്ട് അത് മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പത്ത് ഘാതം പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് ഒന്നിന്റെ മീറ്റില് മൂന്ന് ഈ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഉണ്ടോ ഇത് കൂടെ ഇതിനൊന്നിച്ച് കൂട്ടണം അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് കൂട്ടണം മൂന്ന് കൂട്ടണം മൈനസ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇവിടെ കൂട്ടണം കുറക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ മൊത്തം എന്ത് കിട്ടും കുറക്കണം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം പത്ത് ഘാതം പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് അടുത്തെടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം മൈനസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇതെന്ത് കിട്ടും സമം ഇതെന്ത് കിട്ടും പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് കുറക്കണം പതിനൊന്ന് എത്രയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പതിനൊന്നേ കുറക്കണം മൂന്ന് എത്രയാന്ന് അറിയാലോ എത്രയാന്ന് എട്ടാന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്നേ കുറക്കണം പതിനൊന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്നാന്ന് മൂന്നേ കുറക്കണം പതിനൊന്നാന്ന് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എട്ട് കിട്ടും മൈനസ് ആ എന്താ മൈനസ് എട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ മൈനസ് എട്ട് മൂന്നേ പോയിന്റ് മൂന്നേ മൂന്നേ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഘാതം മൈനസ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉണ്ടോ ഇത് സമം പൂജ്യം പോയിന്റ് കുറെ പൂജ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് 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 അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് വളരെ ചെറിയ ബലമാണ് അതായത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം വരുന്ന എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ സംഭാഷണം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നമ്മൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ആകർഷണ ബലമുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ ഈ മേശ മാറ്റിയാലും നാം തമ്മ
അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ലേ ഒരു പുസ്തകം ഒരു കളിപ്പാട്ടം തറയിൽ വെച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ കാരണത്തിലാണല്ലോ ആ കളിപ്പാട്ടം തറയിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോട്ടിയല്ല ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ആ കളിപ്പാട്ടത്തിനെ പിടിച്ചു ഉയർത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടി അവിടുത്തെ ആ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള കുട്ടിയും അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള കുട്ടിയും ഈ ഒരു ബലത്തോടെയാണല്ലോ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ആകർഷണ ബലമാണ് ലഭിക്കുക എന്താണ് പരസ്പര ആകർഷണ ബലം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള വസ്തു അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള വസ്തുവിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലവും ഈ അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള വസ്തു അല്ല കുട്ടി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള കുട്ടിയെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലവും എന്താണ് ഒരേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാട്ടും കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് താരതമ്യം മെലിഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്താണ് നീ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലെന്ന് ഇയാൾക്കൊരു സംശയം മറ്റാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫിസിക്സ് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം കൊള്ളാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളത് പരസ്പര ആകർഷണമല്ലേ അപ്പൊ ഒരേ ബലത്താലാണ് നാം പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്ന ആര് പറയുന്നുണ്ട് ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ മനസ്സിലാ പരസ്പര ആകർഷണ ബലമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഭൂമി ചന്ദ്രനെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലം എഫ് എങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലം എത്രയായിരിക്കും എന്തായാലും പരസ്പര ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭൂമി ചന്ദ്രനെ ആകർഷിക്കുന്ന എഫിൽ ആണെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്താണ് എഫ് ബലത്തിലാണ് അടുത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തുടർച്ചയായിട്ട് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് മൂലം വസ്തുക്കൾക്ക് ത്വരണം ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാമല്ലോ എങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂലം ത്വരണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാ ചോദ്യം തീർച്ചയായും ത്വരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതുവരെ ഉള്ളത് പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതുവരെ ഉള്ള പഠിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി താങ്ക്